आगामी मासे विद्युत दाम समन्वय भोलार गैस शीघ्र ही जो है जतियों ग्रीडे বিএনপির কর্মসূচিতে উস্কানি না দেওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর আন্দোলন সফল হবে আশাবাদ ফকরুলের টানা সাত দিন বিষাক্ত বাতাসের শহর ঢাকা দূষণ রোধে দৃশ্যমান পদক্ষেপের তাগিদ আরও অস্ত্র চাই ইউক্রেন রুশ হামলা জোরদার হাইপারসনিক মিসাইলে নিহত এগারো পুনর্মিলনীতে জমজমাট বিউটি বোর্ডিং স্মৃতিময় আড্ডায় প্রাণের মিলন মেলা এখন থেকে প্রতি মাসে বিদ্যুতের দাম সমন্বয় করা হবে বলে জানিয়েছেন জ্বালানি বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ ভোলায় পাওয়া গ্যাস শিগগিরই জাতীয় গ্রিডে যোগ হবে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী মাহমুদ হাসানের প্রতিবেদন ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করেন জ্বালানি বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ পরে কথা বলেন সাংবাদিকদের সাথে জানান বিদ্যুতের দাম পর্যায়ক্রমে অল্প অল্প করে সমন্বয় করা হবে প্রতি মাসে আমরা কিছু সমন্বয় করব বিদ্যুৎ জ্বালানির ব্যাপারটা তো ওইটাই চলছে ওইটাই পর্যায়ক্রমে অল্প অল্প করে আমরা কিছুটা সময় সমন্বয় করব খুবই সামান্য হয়তো সমন্বয় করা মানে অ্যাডজাস্টমেন্ট করা হবে কিছু জায়গায় হয়তো কিছুটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে সেগুলো আমরা ঠিক করছি সেটা কোনো সমস্যা না বাট আমি মনে করি সার্বিকভাবে পরিস্থিতি ভালো থাকবে বিশেষ করে আগামী মাস থেকে পরিস্থিতি আরও ভালো হয়ে যাবে গ্যাসের দামও সমন্বয় করা হয়েছে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন ভোলায় যে গ্যাস পাওয়া গেছে তা আগামী দু মাসের মধ্যে জাতীয় গ্রিডে যোগ করা হবে গ্যাস আনার ব্যবস্থা শুরু হবে আমরা আশা করছি আগামী মাস দু একের মধ্যে ভোলার গ্যাস আমাদের সংযোগ করতে পারবো আমরা সিনজি করে প্লাস ভোলার গ্যাস আরেকটু আমরা করছি যে আমরা পাইপলাইন করে বরিশাল দিয়ে খুলনায় নেওয়ার ব্যবস্থা করছি বিশ্ববাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে গ্যাসের দাম নির্ধারণ হয়েছে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী আশ্বাস দেন এপ্রিল থেকে নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ ব্যবস্থা চলমান থাকবে সাধারণ সম্পাদকদের যৌথ সভায় আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ কথা জানান যে কর্মসূচি তারা ঘোষণা করে আমরা কোন প্রকার সংঘাতের যেন কোন প্রকার উস্কানি না আমাদের তরফ থেকে সংঘাত সংকুল কোন পরিস্থিতি যেন সৃষ্টি না সরকারের বিরুদ্ধে যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু হয়েছে তা নস্যাৎ করার জন্য এজেন্টরা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সন্ধ্যায় গণতন্ত্র মঞ্চের লিয়াজো কমিটির সঙ্গে বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল বলেন এ সরকার পতনের লক্ষ্যে যে গণ আন্দোলন শুরু হয়েছে সেই আন্দোলনকে সফল করতে তারা আগের কর্মসূচি পর্যালোচনা করছেন তিনি জানান যে যেমনই গল্প তৈরি করুক সে বিষয়ে বিএনপি বিচলিত নয় জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে যুগপথ আন্দোলনের সফল করাই একমাত্র লক্ষ্য বলেও জানান মির্জা ফখরুল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু হয়েছে এই সুইরা চেরি ফ্যাসিওয়ালি সরকারের বিরুদ্ধে তাকে দমন করার জন্য তাকে নস্যাৎ করার জন্য তারা বিভিন্ন কৌশল অপকৌশল অবলম্বন করবে এগুলো নিয়ে আমরা খুব বেশি কিন্তু আপনার মাথা ঘামাই না আমাদের মাথা ঘামানো একটাই সেটা হচ্ছে জনগণকে আরও ঐক্যবদ্ধ করে আরও সম্পৃক্ত করে এই সরকারকে সরানো আগামী সংসদ নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক 
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া রেল স্টেশনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী আরো বলেন দেশের সংবিধান আছে তাতে জাতীয় নির্বাচন কিভাবে হবে তা পরিষ্কারভাবে লেখা আছে বিএনপির আন্দোলন প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে গণতন্ত্র স্থাপন করেছে একটি গণতান্ত্রিক দেশে যে কোনো দল তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করতে পারে তাতে আওয়ামী লীগ এবং সরকারের কোনো আপত্তি নেই একটা গণতান্ত্রিক দেশে যে কোনো রাজনৈতিক দল তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করতে পারে আওয়ামী লীগ এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের তাতে কোনো আপত্তি নাই বাংলাদেশে একটা সংবিধান আছে বাংলাদেশের সংবিধানে জাতীয় নির্বাচন কিভাবে হবে তার সম্পূর্ণভাবে লিখা আছে বাংলাদেশের এরপরে জাতীয় সংসদের নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী হবে টানা সাত দিন ধরে বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকার শীর্ষে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শুক্রবার দুপুরে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্সে সর্বোচ্চ দূষণের চূড়ায় ওঠে ঢাকা পরিবেশবিদরা বলছেন অপরিকল্পিত নগরায়ন আর শহর জুড়ে চলা উন্নয়ন প্রকল্পকে ঢাকা প্রকল্প ঢাকাকে ধুলোর নগরীতে পরিণত করেছে মানিক সিকদারের রিপোর্ট দূষিত বায়ুর তালিকায় শীর্ষ শহর ঢাকা সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের তথ্যে শুক্রবার ঢাকার একিউ আই স্কোর ছিল তিনশো আটত্রিশ মূলত একিউ আই স্কোর একশো এক থেকে দুইশো হলে সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর ধরা হয় অন্যদিকে দুইশো এক থেকে তিনশো একিউ আই স্কোরকে খুব অস্বাস্থ্যকর বলে মনে করা হয় আর বিপজ্জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয় তিনশো এক থেকে চারশো স্কোরকে টানা বায়ু দূষণের সর্বোচ্চ মাত্রায় দুর্ভোগে ভোগান্তিতে রাজধানীর সাধারণ মানুষ বায়ু দূষণের কারণে প্রচন্ড পরিমাণে সমস্যা হচ্ছে তার থেকে বড় হচ্ছে আমরা শ্বাস নিতে সমস্যা মেট্রো রেল বিআরটিএ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ সহ রাজধানীর জুড়ে চলছে নানা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সেই সাথে অপরিকল্পিত নগরায়ন তো আছেই আমরা সবাই জানি যে বায়ু দূষণ কোথা থেকে হচ্ছে যে জায়গা থেকে হচ্ছে সেখানে তো আমার একটা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে কিন্তু গত পাঁচ বছরে অনেকগুলি মেকা প্রকল্প ঢাকা শহরে চলছে পাশাপাশি আমাদের দুই সিটি কর্পোরেশন ওয়াসা বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ গ্যাস কর্তৃপক্ষ তাদের সম্প্রসারণ কার্যক্রম এবং রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম করতে গিয়েও তারা প্রচুর খোঁড়াখুড়ি করে এবং একসঙ্গে ঢাকা শহরকে তারা খুঁড়ে রেখে দেয় দ্রুত এই দূষণ কমিয়ে আনতে দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ দেন এই পরিবেশ বিশেষজ্ঞ আমরা যে মেগা প্রকল্পগুলো করছি এদের প্রত্যেকের কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেওয়া বাধ্যতামূলক এবং তারা নিছে কিন্তু সেই যে ছাড়পত্রে যে শর্তাবলী দিয়ে তাদের ছাড়পত্র দেওয়া হলো সেগুলো প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা এটা তদারকি করা হচ্ছে না টানা সাত দিন দূষণে চূড়ান্তে থাকা ঢাকার পরে আছে পাকিস্তানের লাহোর নিয়ন্ত্রণ না করি আমরা কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কিন্তু মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছি মানিক সিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে রোববার রাজশাহী যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবেন তেত্রিশটি উন্নয়ন প্রকল্প ঢাকনা চুরির হেরিক খোলা ম্যান হলে বাড়ছে দুর্ঘটনা ঝুঁকিতে পথচারী চলাচল প্রায় পাঁচ বছর পর রাজশাহী যাচ্ছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার নগরীর ঐতিহাসিক মাদ্রাসা ময়দানে ভাষণ দেবেন উদ্বোধন করবেন তেত্রিশটি উন্নয়ন প্রকল্পের নগর জুড়ে সাজ সাজ রব নেতা কর্মীরা উজ্জীবিত হাসান আল মুবিনের ক্যামেরায় রাজশাহী বিভাগীয় প্রতিনিধি বদরুল হাসান লিটরের প্রতিবেদন জানাছেন খুরশিদ আলম মুকুল দীর্ঘদিন পর আসছেন প্রধানমন্ত্রী নগর জুড়ে তাই উৎসবের আমেজ ব্যানার ফেস্টুন আর তরুণে শোভা পাচ্ছে শুভেচ্ছা আর আগমনী বার্তা আয়োজন সফলে প্রস্তুতি চলছে জোরে সরে দলের সভাপতির জনসভায় নেতাকর্মীদের ঢল নামবে বলেও 
আশা আওয়ামী লীগ নেতাদের আমরা আমাদের দিক থেকে সমস্ত প্রস্তুতি রেখেছি ইনশাআল্লাহ সে আমরা 29 তারিখে তার বই প্রকাশ হবে আমরা আশা করছি গোটা বিভাগ থেকে 8 থেকে 10 লক্ষ লোক এই রাজশাহী শহরে মিনিমাম আসবে এটা অত্যন্ত ইতিবাচক লক্ষণ এবং আমরা মনে করি এই ধারা অব্যাহত থাকলে এই দেশের উন্নয়ন কেউ ঠেকাতে পারবে না প্রধানমন্ত্রীর এই আগমন তৃণমূল নেতাকর্মীদের আরো ঐক্যবদ্ধ করা সহ নৌকার পক্ষে জনসমর্থন বাড়াতে ভূমিকা রাখবে বলেও মনে করেন তারা এই জনসভার মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা জনগণের ভিতর জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের বার্তা তুলে ধরা সর্বশেষ 2018 সালে রাজশাহীতে এসে জনসভায় অংশ নেন সরকার প্রধান খুশিদ আলম মুকুল 21 এ টেলিভিশন আগামী সংসদ নির্বাচন ভন্ডুল করতে বিএনপি অসাংবিধানিক অগণতান্ত্রিক দাবিগুলো সামনে নিয়ে আসছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা 29 জানুয়ারি রাজশাহীতে প্রধানমন্ত্রী জনসভা স্থল পরিদর্শন করেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রহমান ও জাহাঙ্গীর কবির নানক সহ কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় নেতারা এই সময় তারা বলেন বিএনপি নির্বাচনকালীন সরকারের দাবি অসাংবিধানিক দলটি ইতিহাস বিকৃতির অপচেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগ নেতারা এখানে বিএনপি আমাদের কাছে কোনো সাবজেক্ট নয় বিএনপি আমি আমরা বিশ্বাস করি বিএনপি লোকেরাও এই সভায় উপস্থিত হবে কারণ বিএনপি এই দেশ থেকে কোনো বিচ্ছিন্ন কোনো দিবেন না করে গ্রাম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিটাই হলো এর পেছন প্রেক্ষাপটটা হলো যে একটা অসাংবিধানিক এবং একটা অপরাজনৈতিক শক্তিকে এই ক্ষমতা আয়ন করা এবং সেই ক্ষমতার সাথে তাদের একটা ভাগ বাটোয়ারার প্রশ্ন আছে পাঠ্য বইয়ে যে সব ভুল বেরিয়েছে তার অধিকাংশই 10 বছর আগের বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমনি তিনি বলেন ভবিষ্যতে আর কোনো বইয়ে ভুল থাকবে না কারণ এখন সবাই বই পড়ে সুতরাং বিকেলে চাঁদপুরের ডাকাতিয়া নদীর পাড়ে ব্র্যাক শিক্ষাতরী উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি নতুন পাঠ্যক্রমে কোনো বইতেই লেখা নেই মানুষের পূর্বপুরুষ বানর এ নিয়ে একটি গোষ্ঠী অপপ্রচার চালাচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন শিক্ষামন্ত্রী মানুষ আদি যুগে দেখতে কেমন ছিল এখন কেমন সেইটা কোথাও বানর নেই কিন্তু একটা বানরের ছবিও তার আগে লাগিয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে যে এইটা আমরা বইয়ে দিয়েছি এখন পর্যন্ত যে ভুলগুলো বেরিয়েছে তার মধ্যে কিন্তু বেশিরভাগ হলো 10 বছর আগের বইয়ের ভুল আমি খুব খুশি যে সবাই এখন সব বই পড়ছে কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের কোনো বই আর কোনো ত্রুটি থাকবে না ষাটের দশকের কবি সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের আড্ডাস্থল পুরান ঢাকার বিউটি বোর্ডিং পুনর্মিলনতে আবারো জমজমাট স্মৃতিময় সেই আড্ডা সোনালী অতীতের টানে অনেকেই যোগ দেন মিলন মেলায় ফিরে যান ছয় দফা আন্দোলন গণ অভ্যুত্থান মহান মুক্তি যুদ্ধের দিনগুলোতে আনন্দ মুখর সেই গল্প জানাছেন প্রণব চক্রবর্তী বিপ্লব আন্দোলন আর সাহিত্যের অনন্য স্থান পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বিউটি বোর্ডিং বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন সারথীদের সাথে মিশে আছে বিখ্যাত এই স্থানটি বিউটি বোর্ডিং এর জন্মলগ্ন থেকেই আড্ডা দিতেন পথিত যশা কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী শিল্পী সাংবাদিক চিত্র পরিচালক নায়ক গায়ক সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ রাজনীতির মাঠ গড়িয়ে ভিন্ন পথে এখন অনেকেই চলছেন অবিরাম কিন্তু বন্ধনে অটুট বিউটি বোর্ডিং এর সোনাঝরা দিনে মুখর হয়ে উঠেছিলেন প্রাণবন্ত আড্ডায় পরিচিতি যাই থাক এই গেটে ভিতর ঢুকলে একটাই পরিচিত আমি বিউটি বোর্ডিং এর মেম্বার আড্ডার জন্য আসছি স্বাধীনতা আন্দোলনে যাদের অনেক অবদান তারা অনেকেই আজকে নেই প্রতি বছর কিছু কিছু বন্ধুদের আমরা হারাই রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল এই যে পশ্চিমবঙ্গবাসী গোবিন্দ হালদারের লেখা এবং সমর দাসের সুর স্বাধীন বাংলা বেতারের যে আমরা এই গান গেয়েছি এই সমর দাস এই নিচে তখন এখানে রেস্টুরেন্ট ছিল এই রেস্টুরেন্টে এসে বসতেন বয়স কোনো বাধা নয় সহযোদ্ধাদের মিলন মেলায় তারই প্রমাণ ষাট দশকের ও একাত্তরের বিপ্লবী সতীর্থদের এখন দুই বছরের করোনাকাল পেরিয়ে বিউটি বোর্ডিং এর আড্ডায় রাজনীতি সংস্কৃতিতে অবদান রাখা বিপ্লবীরা ফিরলেন নিজেদের স্মৃতিচারণে বঙ্গবন্ধুরা কিন্তু সেখান থেকে গোপালগঞ্জ থেকে এসে লঞ্চেই নামতেন আর নৌকাতেই নামতেন এখান থেকে পুরনো স্মৃতি পুরনো ভালোবাসা পুরনো মত পুরনো কথাবার্তা এই 
আনন্দ মেলাকে অনেক জীবন্ত করে রেখেছে পুরান ঢাকার ঐতিহ্য আর বাংলা ইতিহাস অমলিন রাখতেই আয়োজন বক্তৃতা দিচ্ছি আলাদা আলাদা প্ল্যাটফর্মে গালাগালি হচ্ছে বক্তৃতায় আবার যখন শেষ হয়ে যেত আবার একসাথে গিয়ে বসতেছে এখন তো সেটা নাই এখন গেছে সেটা সেটা নাই আমি চাই আবার যেন আমাদের সময় যে এইটা ছিল ওই পরিবেশটা ফিরে আসুক যখনই যে সরকারি আসুক যেন বিউটি বোর্ডিংটা কোনো রকম অসুবিধা না হয় বিউটি বোর্ডিং যেন টিকে থাকে মিলন মেলায় পুরো ষাটের দশকের আটটা স্থলটি ঘিরে তৈরি হয় ভিন্ন এক আমেজ বয়সের ভারে বিউটি বোর্ডিং আজ নুয়ে পড়েছে ঠিকই কিন্তু এই ভবনের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য অনেক বেশি ধারালো এবং অনেক বেশি আন্তরিকতাপূর্ণ তাই তো প্রতি বছরই এমন আয়োজন করে এই ভবনের ইতিহাস ঐতিহ্যকে ধরে রাখার দাবি এখন সব মহলের প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন বিউটি বোর্ডিং সদরঘাট আমাদের নিয়মিত আয়োজন জনদুর্ভোগ ম্যানহোলের ঢাকনা খোলা সারি সারি মৃত্যুকূপ ডিঙিয়ে পথ চলছে মানুষ রাজধানীর সড়ক জুড়ে এমন মরণ ফাঁদের কথাই জানাচ্ছেন অখিল পোদ্দার ছবি তুলেছেন ইয়াকুব লিটু ঘটনাস্থল পান্থপদ বউ বাজার বেশ কিছুদিন আগে খোলা ম্যানহোলে একজন ভিক্ষুক পড়ে গেলে তার হদেস মেলেনি আজও রাস্তা থেকে তিরিশ ফুট গভীর এমন গর্তে পড়লে বাঁচার সম্ভাবনা থাকার কথাও নয় অথচ রাজধানী জুড়ে এমন মৃত্যুকূপ রয়েছে অসংখ্য এবারের ঘটনাস্থল খোদ সংসদ ভবনের উল্টো দিকে এমপি হোস্টেলের সামনে ফুটপাথ ধরে যতগুলো ম্যানহোল ছিল তার অর্ধেকই গেছে চুরি হাঁটতে ফিরতে কবে কে কখন দুর্ঘটনার শিকার হবেন তা বলা মুশকিল নগর জুড়ে প্রায় চল্লিশ হাজারের মতো ম্যানহোল রয়েছে ঢাকা ওয়াসার এর এক চতুর্থাংশের নেই ঢাকনা সড়ক জুড়ে এমন মরণ ফাঁদে প্রায়ই আহত হচ্ছেন পথ চলতি মানুষ আর অভিভাবকের আতঙ্কে আছেন শিশুদের নিয়ে এক মাস ধরে এই অবস্থা আছে কোন পদক্ষেপ নিতেছেন অথচ আমাদের কমিশনারের বাসা সামনের গলিতে গলি গলিতে এবং মেন রাস্তার পাশে ফুটপাথে যে ম্যানহোলের ডাকটা চুরি হচ্ছে চলাফেরা করতে পারে না সেই জন্য আমার বিদেশে আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে প্রতিদিনে চার পাঁচ জন করে পরে পরে আরো ব্যথা পায় হাতে ব্যথা পায় মোবাইল পরে যায় এ ঘটনার দায় যেমন ঢাকা ওয়াসার তেমনি সিটি কর্পোরেশনেরও আছে দায়িত্ব বাচ্চা নেই স্কুলে যাওয়া আশা করি অনেক সময় ইলেকট্রিসিটি থাকে না আসতে যেতে অনেক ভয় রাজধানীর প্রধান সড়কগুলোর ম্যানহোলের ঢাক না চুরি হওয়ায় প্রতিনিয়তই দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ প্রিয় দর্শক আপনার চারপাশে নানা সমস্যা আর ভোগান্তি চিত্র তুলে ধরবে একুশে টেলিভিশন এসব তথ্য জানাতে ফোন করুন এই নম্বরে পৌঁছে যাব আমি অখিল পোদ্দার আর একুশে টেলিভিশনের ক্যামেরা আপনাদের দুর্ভোগ দুর্দশাই সবসময় পাশে আছে বাহারি পণ্যে জমজমাট ডিএনসিসি ঐক্য হলিডে মার্কেট ভাড়া কমানোর দাবি বিক্রেতাদের
আবারো আমন্ত্রণ রাত 11টার 21 সংবাদে ভারতের বাজারে ব্যাপক সমাদৃত বাংলাদেশি তাঁতের সুতি শাড়ি শুল্কমুক্ত সুবিধা থাকায় দেশwidetilde বছরে রপ্তানি হচ্ছে প্রায় 3000 কোটি টাকার শাড়ি আর মধ্যপ্রাচ্য সহ থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া মিয়ানমারে বড় হচ্ছে বাংলাদেশি লুঙ্গির বাজার তাঁত শিল্প নিয়ে 21 স্পেশালে সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি স্বপন মির্জার দুই পর্বের ধারাবাহিকের প্রথম পর্ব জানাছেন সতর্কদত্ত জনশ্রুতি আছে 1757 সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর মুর্শিদাবাদের মসিন শাড়ির নির্যাতিত কারিগররা নৌপথে এসে সিরাজগঞ্জের যমুনার পারে এনায়েতপুর বেলকুচি ও টাঙ্গাইল অঞ্চলে বসতি করেন শুরু করেন তাঁতপূর্ণের উৎপাদন বর্তমানে হস্তচালিত কাঠের খটখটি চিত্তরঞ্জন পিটলুম ও যান্ত্রিক পাওয়ারলুম সহ দেশে 9 লক্ষাধিক তাঁতকল রয়েছে এর মধ্যে 3 লাখ সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে বাকি 6 লাখ টাঙ্গাইল পাবনা কুষ্টিয়া নরসিংদি সহ আরো কয়েকটি জেলায় উদ্যোক্তারা বলছেন শৈল্পিক নকশা ও নিখুত গুণনের কারণে জামদানি বুটিক এক রঙা সহ বিভিন্ন ধরনের শাড়ি রপ্তানি হচ্ছে ভারতে এই রপ্তানি কয়েক গুণ বাড়ানো সম্ভব প্রায় মোট দেন 2000 2500 কোটি থেকে 3000 আমরা বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়াতে শাড়ি এক্সপোর্ট করি শাড়ির ডিজাইন যত আমি ডেভেলপ করব আমার চাহিদা তত বাড়বে ছোট বড় সব তাঁতীদের কটনের উপরে কাজ করতে উৎসাহী করব ভারতীয় সিল্কের চেয়ে বাংলাদেশি শাড়ির দাম কম দেশটির অন্যতম শাড়ি বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান প্রিয়গোপাল বিষয়ী শাহা টেক্সটাইল সুমিত দাস প্রবীর দাস সহ কলকাতা বারাসাত হুগলি সহ অন্যান্য প্রদেশের শাড়ির বাজার অনেকটাই বাংলাদেশি শাড়ির উপর নির্ভরশীল যেভাবে আপনারা কাপড়গুলো বানান চিকন কাপড়ের মধ্যে সেই কোয়ালিটি ইন্ডিয়াতে পাওয়া যায় না কটন মালটা ইন্ডিয়াতে প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে ম্যাক্সিমাম আমরা এই বাংলার কটন মাল নিয়ে আমরা ইন্ডিয়ার বাজারটা ধরে আছি শাড়ির পাশাপাশি নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে বাংলাদেশি লুঙ্গি মধ্যপ্রাচ্যের শেখরা জব্বর সঙ্গে লুঙ্গি পরছেন থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া ও মিয়ানমারেও রপ্তানি হচ্ছে লুঙ্গি থাইল্যান্ড মায়ানমার এবং বার্মার মানুষ কিন্তু এরা চাই রাত সাড়ে চাই রাত লুঙ্গি পরে এদের লুঙ্গিগুলো পানা কম এবং এদের লুঙ্গির ভিতরে আমরা কিছু সিনথেটিক সুতা ব্যবহার করে থাকি বিদেশীদের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে তাঁতপূর্ণের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বিশ্ব জুড়ে তাঁতপূর্ণের বাজার সম্প্রসারণে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো গত অর্থবছরে আমরা শাড়ি রপ্তানি করেছি প্রায় 14 মিলিয়ন ডলারের ইউএস ডলারের এবং লুঙ্গি রপ্তানি করেছি প্রায় 22 মিলিয়ন ডলারের শাড়ি লুঙ্গি এগুলিকে আমরা মোটামুটি ভাবে আমাদের হস্তশিল্পকে আমরা যেভাবে প্রমোট করি সেভাবে প্রমোট করার এটা আমরা চেষ্টা করি প্রাচীন ঐতিহ্যের তাঁত শিল্পের আধুনিকায়ন হলে তৈরি পোশাকের মতো রপ্তানি ঝুরিতে আরেক শক্তিশালী পণ্য যোগ হতে পারে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা সতরূপদত্ত 21 টেলিভিশন পোলট্রি মুরগির বাচ্চা খাদ্য আনুষঙ্গিক উপকরণের মূল্য বৃদ্ধিতে বিপাকে খামারিরা সাথে আছে মধ্যসত্ত্বভোগীদের দাপট প্রাণী সম্পদ বিভাগ বলছে খামারিরা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় খাদ্য তৈরি করলে ব্যয় কমবে নরসিংদী প্রতিনিধি মাখন দাসের রিপোর্ট জানাছেন মহিমা পলি মূল পেশা ভিন্ন তবে বাড়তি আয়ের আশায় নরসিংদীর চারজন উদ্যোক্তা মিলে গড়ে তোলেন বেশ কটি পোলট্রি খামার বিনিয়োগ করেন বিপুল অর্থ কিন্তু মুরগির বাচ্চা খাদ্য ও আনুষঙ্গিক উপকরণের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় বিনিয়োগ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তারা খামারিরা বলছেন উপকরণের দাম আকাশ চুম্বি কিন্তু বাড়েনি মুরগির দাম তাই লোকসান করতে হচ্ছে খাবারের বস্তা চলে গেছে আপনার অলমোস্ট 3500 টাকা এখন বস্তা এখন আপনি অলরেডি দেখেছেন যে আমার 10000 মুরগি প্রোডাকশনে চলে আসছে যেটা সেল করার মতো উপযোগী হয়ে গেছে কিন্তু এই সেল করতে যে এখন আমরা বাজার মূল্যটা অনেক কম পাচ্ছি মুরগির দাম সেই 3 বছর আগে যা ছিল তার চেয়ে কোনোভাবেই বাড়ে নাই তাহলে আমি উৎপাদনে খরচ বাড়িয়ে বিক্রিতে যদি লাভবান না হতে পারি তাহলে তো অবশ্যই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য টিকে থাকাটা খুবই কঠিন এদিকে উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির সাথে বেড়েছে মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম খাদ্য ও মুরগির বাজার ঘিরে এদের দাপট ফিড প্রোডাকশনটার দিকে যদি गवर्नमेंट নজর দেয় এবং হচ্ছে বাজার জাতকরণটার দিকে যদি गवर्नमेंट নজর দেয় তাহলে হয়তো প্রত্যেক খামারি কখনোই খুব বেশি বড় লসের ব্যবধানে পড়বে না এবং তারা ভালোভাবে থাকতে পারবে এমন পরিস্থিতিতে কাজ হারানোর ঝুঁকিতে পড়েছেন খামারের কর্মচারীরাও রাতে একটু শিয়ালে ঝামেলা করে আর কি তারপর পাড়া দিতে হয় প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তারা বলছেন 
খাদ্য বা উপকরণে আমদানি নির্ভরতা কমাতে হবে খামারিরা যদি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় খাদ্য তৈরি করতে পারেন তাহলে খরচ অনেকখানি কমানো সম্ভব রেডি ফিড ইউজ না করে যদি নিজেরা খাবার তৈরি করে তার পাখিকে দেন তাহলে কিন্তু দ্রব্যমূল্যটার ইফেক্টটা একটু সহনীয় পর্যায়ে আসবে নরসিংদের ছয় উপজেলায় ছোট বড় মিলে পোলট্রি মুরগির খামার আছে সাত হাজার তিনশোরও বেশি মহিমা পলি একুশে টেলিভিশন এ পর্যায়ে ব্যবসা বাণিজ্যের খবর বাংলাদেশে ইউভোটেক প্লাস ট্রাক্টর উন্মোচন করেছে মাহেন্দ্রা গ্রুপ পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তির মিশেলে তৈরি ট্রাক্টরটি মাটির ধরন বুঝে চাষাবাদে সহায়তা করবে রাজধানীর একটি কনভেনশন সেন্টারে ইন্দো বাংলাদেশ এগ্রি মেকানাইজেশন সামিটে মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা ফার্ম ইকুইপমেন্ট সেক্টরের প্রেসিডেন্ট হেমন্ত সিক্কা ট্রাক্টরটি উন্মোচন করেন এটি নির্ভুলভাবে ভারী সরঞ্জাম পরিচালনা করার পাশাপাশি কৃষকের সর্বোত্তম উৎপাদনশীলতায় সহায়তা করবে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন র্যান্ডকন গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রোমো রৌফ চৌধুরী কর্ণফুলি গ্রুপের অটোমোবাইল সমন্বয়ক আরস চৌধুরী মাহিন্দ্রার হেড অফ ইন্টারন্যাশনাল অপারেশন অ্যান্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় যাদব সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট রমেশ চন্দ্রন বাহারি নানা পণ্যের সমাহারে রাজধানীতে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ডিএনসিসি ঐক্য হলিডে মার্কেট ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোক্তারা নিজ নিজ পণ্যের পশরা সাজিয়েছেন এ মার্কেটে তবে দুই দিনে ভাড়া হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা দেয়া বেশ কষ্টসাধ্য বলে জানান বিক্রেতাদের কেউ কেউ সাইদুল ইসলামের রিপোর্ট রাজধানীর আগারগাঁয়ের নতুন এই সড়কে জমজমট হলিডে মার্কেট ঘরে বা নিজস্ব কারখানায় তৈরি নানা পণ্যের পশরা সাজিয়ে বসেছেন বিক্রেতারা এ উদ্যোগ প্রশংসনীয় উল্লেখ করে বিক্রেতারা বলছেন হলিডে মার্কেটকে কেন্দ্র করেই নানা পণ্য তৈরি করে নিয়ে আসছেন তারা আমার কালো জিরা চা আছে মশলা চা আছে সজিনা মরিঙ্গা যেটা সজিনা গাছের পাতা দিয়ে চা আছে জিরা চা আছে কালো জিরা ভর্তা আছে তারপরে হচ্ছে ঝালমুড়ি মশলা আছে দিসবারে ওই প্রোডাক্টটা খুব ভালো যারা প্রথম দিন নিয়েছে আমরা আজকে পঞ্চম দিন মেলায় স্টল দিয়েছি আমাদের পঞ্চম দিনে এটা সাড়ে সাত হাজার পিস বিক্রি হয়েছে শুধু একটা প্রোডাক্ট ছেচল্লিশটা আইটেম আমরা নিজেরাই করি আর বাকিগুলো হচ্ছে সোর্সিং এক একটা ডিস্ট্রিক্টে যে ডিস্ট্রিক্টে সর্বোচ্চ ভালো যেটা স্পেশাল যেটা সেটা আমরা কালেক্ট করে জয়িতাতে নিয়ে আসি প্রায় একশো স্টলে বিক্রি হচ্ছে সব ধরনের পণ্য সাধারণ মানুষের মাঝে বেশ সারাও জাগিয়েছে ডিএনসিসির এ উদ্যোগ কাপড় আছে ইন্ডিয়ান জুয়েলারি আছে এগুলো আমার নিজস্ব কারখানার তৈরি আমার এই কারখানা আছে আর চরে বেরিবাদে আলহামদুলিল্লাহ আমি এখানে ফার্স্ট টাইম এসেছি তা আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো সারা পাচ্ছি ঘরের খাবার তৈরিতে আছে খেজুরের গুড়ের ফিরনি আর আছে জর্দা মনোরম পরিবেশের এই মার্কেটে প্রয়োজনীয় পণ্য পেয়ে কিনে নিচ্ছেন ক্রেতারাম বলছেন দাম ও মান দুটোই সন্তোষজনক এখানে এসে তো চোখ ঘুরাতে পারতেছি না মানে সবগুলোই মনে হচ্ছে নিয়ে যাই আজকে ফার্স্ট এসে ভালোই লাগছে হ্যাঁ প্রাইসগুলো রিজনেবল আমি ফার্স্ট আসছি আগে হয়তো বা কখনো এটা হয় না এই ফার্স্ট তো এরকম মেলা বারবার হলেই ভালো তবে একটি টেবিলের জন্য প্রতিদিন আড়াই হাজার টাকা ভাড়া দেয়া বেশ কষ্টসাধ্য বলেও জানান বিক্রেতাদের কেউ কেউ একইবারে তরুণ উদ্যোক্তারাই বেশি যাদের আসলে ওই রকম ভাবে এই যে প্রাইস বা মার্কেটিং যে অবস্থান আড়াই হাজার টাকা বহন করার মতো অবস্থান নাই শুক্র ও শনিবার দুপুরের পর থেকে শুরু হয়ে রাত দশটা পর্যন্ত চলে এ হলিডে মার্কেট সাইদুল ইসলাম একুশ টেলিভিশন ঢাকা সংস্কৃতি সংবাদ আগামী অক্টোবরে মহাসমাবেশ করবে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্প্রীতি সমুন্নত রাখার দাবিতে সমাবেশের আয়োজন করে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট গোলাম কুদ্দুসের সভাপতিত্বে এতে উপস্থিত ছিলেন নাসিরউদ্দিন ইউসুফ সহ সাংস্কৃতিক ও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতারা এ সময় বক্তারা বলেন পঁচাত্তর পরবর্তীতে যারা পাকিস্তানের ভাবধারায় মিনি পাকিস্তান বানাতে চেয়েছিল তারা এখনও সক্রিয় স্বাধীনতা বিরোধীদের রুখতে গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত সাংস্কৃতিক জাগরণ প্রয়োজন সমাপ্ত করে আগামী অক্টোবর মাসে ঢাকায় সংস্কৃতি কর্মীদের মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে সেই সমাবেশের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের করণীয় আমাদের দাবি আদায়ের জন্য 
যা যা করণীয় রাষ্ট্রের কাছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে আমাদের বার্তা আমরা পৌঁছে দেব রাজধানী শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় মঞ্চস্থ হলো নাটক ওড়া কদমালি নাটকটিতে নদীর ঘাটে শ্রমজীবী মানুষের অব্যক্ত বেদনা বিক্ষোভ ও ক্রোধের ক্রোধের বিষয় ফুটে উঠেছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আহমদ বাবু আরণ্যকের পঞ্চাশ বছর পুত্র উপলক্ষে রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির নন্দন মঞ্চে আট দিন ব্যাপী নাট্য উৎসবের উদ্বোধন করেন ঝিলিক ঝিলিক চাকমা এ সময় আরণ্যক নাট্য দলের প্রধান সম্পাদক মামুনুর রশিদ বলেন পঞ্চাশ বছর নাটকের মাধ্যমে শ্রেণী সংগ্রামের সুতীক্ষ হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছি প্রতিটি নাটক যদি ব্যাখ্যা করে দেখেন সেখানে কিন্তু শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার কথাটি আমরা বলেছি এবং সেটা আমরা রক্ষা করার চেষ্টা করেছি একটা বিষয় যেটা আমি প্রকাশ করতে পারছি না একটি শিল্পের মধ্য দিয়ে সেটা প্রকাশ পেল তখন সেটাও কিন্তু একটা বড় বিনোদন পরে শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় হারুন রশিদের নির্দেশনায় ও মামুনুর রশিদের রচনায় মঞ্চস্থ হয় নাটক ওরা কদমালি নাটকে নদীর ঘাটে অসহায় মানুষের মৃত্যু ও এতিম ছেলেকে নিয়ে করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে ঘাটের শ্রমজীবী মানুষের উপর আঘাত প্রতিরোধের চিত্রও উঠে এসেছে নাটকে আহমদ বাবু একুশে টেলিভিশন ঢাকা আর এরই সঙ্গে শেষ করছি রাত এগারোটার একুশের সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার প্রতি মাসেই বিদ্যুতের দাম সমন্বয় ভোলার গ্যাস শিগগিরই যোগ হবে জাতীয় গ্রিডে বিএনপির কর্মসূচিতে উস্কানি না দেওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর আন্দোলন সফল হবে আশাবাদ ফখরুল টানা সাত দিন বিষাক্ত বাতাসের শহর ঢাকা দূষণ রোধে দৃশ্যমান পদক্ষেপের তাগিদ আর অস্ত্র চাই ইউক্রেন রুশ হামলা জোরদার হাইপারসনিক মিসাইলে নিহত এগারো দর্শক একুশের সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম নিউ ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরের সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন একুশের সঙ্গেই থাকুন